ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಸೊಂಟ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಎದುರಿನ ಭಾಗದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊಂಟದ ನೋವಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗಂಟಿನಿಂದ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒತ್ತುವಾಗ ಈ ತರ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ತುದಿಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿರ್ತದೆ ನೋವು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಗಿರು ಒತ್ತಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತರ ಕೂಡ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವೇ ಒತ್ತುವಾಗ ಈ ಈ ತರ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಯ್ಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮುಂಗಯ್ಯ ಬದಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ತರ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವೇ ಸ್ವಯ ಸ್ವಯಂ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ಎರಡು ದಿನ ಇದೇ ತರದ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರು ನೋವಿದೆ ಆಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುನಃ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಏಳರಿಂದ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ನೋವು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ದಿನ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಒತ್ತಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣ ನಾವೇ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ನೋವು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಚೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಚೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒತ್ತುವಾಗ ಈ ತರ ನಾವೇ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ದಿನ ಈ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐ ತರ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾವೇ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಬೇಡ ಎಡಕಾಲು ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇರ್ತದೆ ಪಾದದ ಆಕಾರದ ಮೂಳೆ ಪಾದದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದು ಟೇಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ನ ಚಿತ್ರ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದನ್ನು
ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು ನನ್ನ ಮೂಲತಃ ಗುತ್ತಿಗಾರ ಸುಳ್ಳ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗುತ್ತಿಗಾರಿನ ನಿವಾಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಪುರಾತನ ಋಷಿಮುನಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯು ಪ್ರೆಷರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ನೋವು ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೋವು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆ ನೋವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಡಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಒತ್ತಡ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋವಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂಗೈ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒತ್ತಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಅಂಗೈ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಅಳತೆಯ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಎದುರಿನ ಭಾಗದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ನರದ ದೋಷಗಳಿರ್ತವೆ ನರದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಈ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಜಲಪಾತಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗುವುದಿರಬಹುದು ಇರುವೆ ಬಂದಾಗಿ ಆಗುವುದು ಸೆಳೆತ ಬರುವುದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೋವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಡಿಲಿಟೀಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಬೋನ್ ಬಂದು ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಶೇಪಿನ ಎಲುಗುಂಟಿಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಸೈಡಿನ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋವಿರ್ತದೆ ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಭುಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಮೂಗು ಅರ್ಧ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಣೆಯ ತನಕ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗದಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ನರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಈ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಬಲಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬಿಂದುಗಳು ಬಲಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಡಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್